Kolla Hanna, kolla vad jag hittar för något. Det är den gamla kilen. Vi kan ta, ta bort den nya kilen och se om den hur det stämmer med det här hålet. I förra filmen så tyckte vi att det kom dåligt med olja ju. Och då funderade vi på om det kunde vara det här hålet här som ska ge olja in i spåret till kedjan. Om det kunde skilja sig åt mot den nya vi har satt dit. I alla fall blank att ta olja här. Det är lite svårt att avgöra hur mycket som verkligen har kommit i spåret. Och hur mycket som har kommit ut, som pressat ut jämte. Då är... Eh. Sanningens ögonblick här. Där ser vi skillnaden på, på hur det ligger i förhållande till varandra. De överlappar inte ens. Men den här är betydligt större. Där sitter spåret nästan på mitten jämfört med spåret för skruvarna. Och på den andra kilen så sitter det i ena sidan. Vi har ju hålet, vi har ju hålet här. Mm. Om man tittar här. Så de här skruvhålen är ju, ligger ju i linje så. Ja. Medan oljehålet det ligger ju här borta. Men det är ju inte de hålen som du sätter dem i. Det är ju spåret som du sätter i. Det hålet har ju ingenting med saken att göra. Nej, det har du rätt i. Det har du rätt i. Fel av mig. Utan sp spåren är ju det vi sätter i. Vet du vad? Jag, jag tänker jag hämtar en tuschpenna så vi kan markera här uppe var, var det hålet ligger någonstans. Och så kan vi markera på svärdet var det andra hålet ligger. Där. Där är det max vad du kan spänna. Vi ja. kan inte ta svärdet med däråt. Så, och där är den linjen. Och där är hålet. Mm. Vi har helt klart fått... Antingen så har de gjort fel vid tillverkningen eller så har, vi, har de ändrat på det till en senare modell. Här hade vi någonstans här så var gränsen på det hålet. Ja. Och här ligger den nu. Ja. Så vi måste flytta spåret på något sätt. Frågan är om vi har möjlighet att göra det. Med tanke på svets, hopsvetsningarna. Vi, vi vet ju, ja. Den skulle ju i så fall den ska ligga mellan de här då. Mellan de två svetsarna. Ja, nu ritar jag ju där det var nu när det var. Ja, den ska nog däråt lite grann. Ja, för, för vi, har, vi, har inte haft en, vi har inte haft en maxad, ja. det tror jag inte. Och det går att jämföra med den andra ja. kilen här då också. Ja. Där ser man ju att det går visserligen över den där svetsen. Men... Även den här, det här spåret är ju lite väl långt åt det hållet. Ritade jag där. Ja, för det är precis vid svetsen som du har ritat. Du behöver inte ens rita på den sidan. Det är precis vid svetsen. Ja, det har du rätt i. Den är precis där vi sätts den här. Egentligen så skulle, vi ju, skulle ju spåret läggas. Ja, löser du det? Vi får väl se. Kanske inte det allra lättaste att få loss den. 
tror att man bankar lite försiktigt med en hammare där någonstans. Det var en bra hammare. Den me- mellan väggen går dit. Och så borrar man här så borde man kunna. Då, då kommer man igenom till både, eh, både denna och mellanväggen. Mm. Och då kommer man få ut oljan. Men jag får mäta varifrån hålet ligger från denna. Från skruven här. Och upp, hur långt upp hålet var. Det här hålet ser ut, det är precis ovanför skruvarna. Men sen är diametern på hålet, det är, det är 5 mm faktiskt. Båret skulle kunna vara betydligt bredare än vad det är nu. Men det får inte vara för långt ifrån de här skruvarna. Det vette tusan. Om vi fixar detta utan att borra hål från detta hållet. Sticker vi in den så då är vi ungefär i mitten av den här. Precis. Det är precis vid den svetsen där. Där går spåret så. Och om vi då har fem då kommer vi inte ända ner. Så antingen är man då om man tar och borrar dels ett hål dels här. Och sen får man borra ett hål till som går en bit upp här då, som släpper igenom. Eller också får man borra från detta hållet för att komma ner till det hålet eller det spåret som man gör. Då. Jag vet inte riktigt vilket som är enklast. Där är den i botten helt. Nu tar jag och skruvar upp den här. Så att vi kommer så precis så långt djupt som vi vill. Vi ska se. Vi sätter dit den. Jag sticker in något ljus här. Ja, titta. Nu är vi framme där. Så förhoppningsvis nu kommer hålet komma här. Som har olja i sig. Och sen går det fram här. Och sen upp här till kedjan. Får ta och provköra nu. Det är ju inte helt, det beror väldigt mycket på hur spespänd kedjan är. Men jag tycker att det här borde vara tillräckligt. 
Frågan om man ska passa på att vända svärdet. Ja, det skadar ju inte att göra det i alla fall. Då har vi den. Den här är det ju som man, eller som man spänner kedjan med. Då är det den, den fyrkanten där ska gå in i det fyrkantshålet där. Så, sanningens minut nu då. Se om det kommer fram olja på kedjan. Ska komma olja så måste man ju röra svärdet. Så det tar alltid lite tag innan det kommer olja. Men eh, nu är, ser det ut att vara betydligt mer olja än innan i alla fall. Tar och stänger av och kollar eh, hur det ser ut på svärdet. Vi har ju ett litet snöre här bara som vi sätter runt eh, handtaget för att få svärdet i, ett, eh, i en bra position för att byta kedja och så. Ja, men nu är det ju blött på själva svärdet. Vi se. Man tar upp kedjan här. Ja, det är blött. Det kippar lite här i kedjan. Så nu kan det inte bara vara att det kommer lite jämte. Utan nu är det till och med blött på själva svärdet. Så att, nej, nu kan vi inte gärna bli lurad. Av att det kommer jämte. Det är ju så här att det kommer ju överskottsoljan kommer ju ut här. Och alltså jag kan ju tycka att det kommer lite väl mycket olja om det verkligen behövs så mycket kedjesböjning. Jag undrar om man kan justera den där slaglängden på den kolven som är för oljepumpen. Om man kan justera den så att det inte kommer så jätte. Vi tar och testköra med en träbit också. Nu har vi ett, en markering här som visar hur långa de får lov att vara i pannan. Vi kan väl ta in den en liten bit så. Så att det här var sista filmen om kedjesmörjning av vedmaskinen på ett tag. Och jag tänkte jag skulle ta och gå in och ta lite lördagkväll nu. Så jag säger hej hej från Sundult!